இது டிசைன் அண்ட் டெக்னாலஜி என்னென்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ரிமம்பர் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஐசி இன்டகிரேட்டட் சிப் இப்போ இந்த ஐசி இல்லாமல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைசஸ் எதுவுமே இல்லை ஈவன் பிரெயின் வரைக்கும் நம்ம ஐசி ஃபிக்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு போயிட்டோம் அப்போது அந்த ஐசி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த விஎல்எஸ்ஐ டிசைன் அண்ட் டெக்னாலஜி படித்த ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐ எம் டாக்டர் எஸ் ஷீலா அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ராஜலக்ஷ்மி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி என்னோடய ஸ்பெஷலைசேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா விஎல்எஸ்ஐ டிசைன் அண்ட் டெக்னாலஜி நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஒய் விஎல்எஸ்ஐ டிசைன் அண்ட் டெக்னாலஜி நிறைய பேருக்கு அது ஒரு கன்ஃபியூஷனே இருக்கும் பிஇ விஎல்எஸ்ஐனா என்ன பிஇ இசினா என்ன அப்படின்றது ஸோ அதை பற்றின ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் விஎல்எஸ்ஐ படித்தா உங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் ஸ்கோப் என்ன என்னென்னலாம் நீங்கள் அதில் படிக்க போகிறீங்க ஏன் இசிலேருந்து விஎல்எஸ்ஐ எடுத்து படிக்கணும் இந்த மாதிரியான உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை தான் இந்த வீடியோவில் நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் நான் சொல்லணும் அப்படின்னா பிஇ இசி பிஇ எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் பிஎல்எஸ்ஐ டிசைன் அண்ட் டெக்னாலஜி இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பிஇ இசி பார்த்திங்கன்னா ப்ராடராக க்ரவ் கவர் ஆகும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷனில் இருக்க எல்லா டிவைஸ் அண்ட் சிஸ்டமை பற்றி ப்ராடராக கவர் ஆகும் ஆனால் இதுவே பிஎல்எஸ்ஐ டிசைன் அண்ட் டெக்னாலஜிங்க போது பர்டிகுலராக இட்ஸ் அ ஸ்பெஷலைஸ்டு கோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி ஓரியன்டாகவே பார்க்குறது ஸோ செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ நிறைய தமிழ்நாடு லெவலில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் இப்போ டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ ஹை டிமாண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செமி கண்டக்டர் நாலேஜ் இருக்கிற பிள்ளைங்க தான் இப்போ தேவைப்படுறாங்க ஸோ செமி கண்டக்டர் நத்திங் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு சிப்பு மேனுஃபேக்சரிங் அப்போ சிப்பு மேனுஃபேக்சரிங் இப்போ ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன கோர்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக பிஇ எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் வேலஸ் டிசைன் அண்ட் டெக்னாலஜி போகலாம் இசி தான் படிக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது இது எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் பிஇ படிக்கும்போது ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகிட்டே வரலாம் ஸோ அதில் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும்போது இதில் என்னென்னலாம் நீங்கள் படிப்பீங்க ஏன்னா கம்பெனிஸ் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ஒரு விஎல்எஸ்ஐ டிசைன் டெக்னாலஜி அப்படி அந்த ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நிறைய உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர்ஸ் தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இடிஏ டூல்ஸ் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் டூல்ஸ் தேவைப்படுது லாங்குவேஜஸ் நிறைய லாங்குவேஜஸ் தெரியும் இதில் சாஃப்ட்வேரும் வரும் ஹார்ட்வேர் பார்ட்டும் இருக்குது ஸோ சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஃபெமிலியரான டூல் பார்த்தீங்கன்னா கேடன்ஸ் டூல்னு சொல்லுவோம் அது நம்ம காலேஜில் ரிசர்ச் சென்டர்ஸ் லேபில் ஃபெமிலியராக யூஸ் பண்ணுற கோர்ஸ் தான் கேடன்ஸ் கோர்ஸ் ஸோ நீங்கள் தேரி படிக்கும்போதே என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா தேரி மட்டும் படிக்காமல் கூட அந்த சாஃப்ட்வேரையும் சேர்த்தே கற்றுக்கிட்டு வருவீங்க அப்படி படிக்கும்போது அவங்களோட பேக் அண்ட் ஒர்க் கவர் ஆயிரும் அதாவது என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணலாம் அதில் லாங் இப்போ அதில் இப்போ சாஃப்ட்வேர் மட்டும் தெரிஞ்சால் பார்த்தாது அதுக்கு ஒரு கோடிங் லாங்குவேஜ் நமக்கு தேவைப்படுது அந்த கோடிங் லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வெரிலாக் ஹெச்டிஎல் கோடிங் இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த நாலு வருஷம் கோர்ஸ் படிக்கும்போதே கூடவே அப்படியே சொல்லிக் கொடுத்து விஎல்எஸ் டிசைன் அண்ட் டெக்னாலஜி என்னென்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ரிமம்பர் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஐசி இன்டகிரேட்டட் சிப் இப்போ இந்த ஐசி இல்லாமல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைசஸ் எதுவுமே இல்லை ஈவன் பிரெயின் வரைக்கும் நம்ம ஐசி ஃபிக்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு போயிட்டோம் அப்போது அந்த ஐசி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த விஎல்எஸ்ஐ டிசைன் அண்ட் டெக்னாலஜி படித்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் தான் பண்ணுவாங்க விஎல்எஸ்ஐ டிசைன் அண்ட் டெக்னாலஜியில் ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது ஃப்ரண்ட் அண்ட் ப்ராசஸ் அண்ட் பேக் அண்ட் ப்ராசஸ் இந்த ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட எனக்கு இந்த விஎல்எஸ்ஐட என்டையர் ப்ராசஸையும் நீங்கள் படிச்சுருவீங்க நான் தியரியாக மட்டும் கிடையாது ப்ராக்டிக்கலாகவும் படிப்பீங்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ப்ராசஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ப்ராசஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆஸ் அ இன்ஜினியர் ஒரு இன்ஜினியர் அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட ஒரு யூசர் வருவார் ஒரு யூசர் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் சொல்லுவார் எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகிற ஒரு ஐசி ரெடி பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்பார் ஸோ அப்படி அவர் சொன்ன உடனே நம்ம வந்து காம்பனன்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு உடனே ஐசி எல்லாம் ரெடி பண்ணிட முடியாது அவர் சொல்கிற கான்செப்டுக்கு ஆஸ் அ இன்ஜினியர் நம்ம ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிசைன் மாடியூல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் நான் அவர் சொல்லுவார் எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு அவுட் புட் வேணும்னு அவர் கொடுத்துருவார் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரஃபாக ஒரு டிசைன் ஒன்று கேல்குலேட் பண்ணுவேன் டிசைன் கே பண்ணதுக்கப்புறம் அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு நான் செக் பண்ணணும் சாஃப்ட்வேரில் செக் பண்ணுறது எதுக்கு அப்படின்னா நான் டேரெக்டா
அப்படி ரன் பண்ணும்போது எனக்கு எரர் இருந்தால் எரர் இல்லைன்னா அவுட்புட் கிளியராக வந்துருச்சு அப்படின்னா நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அவுட்புட் கிளியராக வந்துருச்சு அப்படின்னா தென் ஐ கேன் மூவ் டு தி பேக் எண்டுக்கு நான் மூவ் ஆகலாம் இல்லை எனக்கு எரர் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா நான் டிசைனை மாற்றலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி கோடிங்கை மாற்றிட்டு நான் ரன் பண்ணி என்னுடைய எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவேன் எஸ் எனக்கு இப்போ அவுட்புட் வந்துருச்சு அப்படின்னா என் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பேக் அண்ட் ப்ராசஸ் பேக் அண்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஹார்ட்வேர் ரெடி பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் தான் அதோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா லே அவுட் டிசைன் எப்படி ஒரு வீடு கட்டும்போது இந்த ரூம் இங்கே வரணும் இங்கே வரணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி லே அவுட் டிசைன் அப்படின்னா என்னென்னா நீங்கள் ஒரு டிசைன் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க சர்க்கியூட் டிசைன் அதில் இந்த காம்பனண்ட் இங்கே இருக்கணும் இந்த காம்பனண்ட் இங்கே இருக்கணும்னு கரெக்டாக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒன்று ஒன்று எவ்வளோ ஏரியாவில் இருக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஐசிங்கிறது எவ்வளோ தூரத்துக்கு சின்னதாக இருக்கும் அவ்வளோ தூரத்துக்கு தான் அட்வான்டேஜ் ரொம்ப பெருசாகவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த காம்பனண்ட்ஸாலாம் எல்லாமே எப்படி ரொம்ப க்ளோஸராக கொண்டு வரும் இன்டெகிரேட்டடாக கொண்டு வரும் ஐசினால இன்டெகிரேட்டட் சிப் ஸோ எவ்வளோ காம்பனன்ஸ் இருந்தாலும் அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு சின்னதாக கொண்டு வந்து வரும் அப்படிங்கிற ஸ்டெப் தான் லே அவுட் டிசைன் அதுக்கு நம்ம என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிறைய இடியே டூல்ஸஸ் இருக்குது நம்ம வந்து லைசன்ஸ்டு சாஃப்ட்வேர் கேடன் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை நீங்கள் காலேஜ் டைமில் அந்த கேடன் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கலாம் நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் என்னால் அந்த சாஃப்ட்வேர் இல்லைனாலும் ஓப்பன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் நிறைய இருக்குது நாங்கள் அதுவுமே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருவோம் ஏன்னா லேபில் இருக்கும்போது இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீட்டுக்கு போனோடனே அந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லே அவுட் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் எங்கெங்க என்னென்ன காம்பனன்ஸ் வரணும் அப்படின்ட்டு தென் அதுக்கப்புறம் அது ஃபேப்ரிகேஷன் ப்ராசஸ்க்கு மூவ் ஆகிடும் இது தான் பேக் அண்ட் ஒன்ஸ் ஃபேப்ரிகேஷன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐசி ரெடி இது பேக் அண்ட் ப்ராசஸ் ஸோ ஃப்ரம் யூசர் சொல்கிற அப்ளிகேஷன்லேருந்து லாஸ்டில் ஒரு ஐசி மேனுஃபேக்சரிங் வரைக்கும் என்டையர் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் ஈவன் மேத்தமேட்டிக்ஸாக இருக்கும் மேத்தமேட்டிக்ஸும் நீங்கள் இதில் படிப்பீங்க ஏன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு யூசர் சொல்கிற தியரிட்டிக்கல் கான்செப்டாக நான் மேக்ஸாக மாற்றணும் அதுக்கு எனக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட் வேணும் ஸோ இதில் மேக்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக மேக்ஸும் இருக்குது அந்த மேத்தமெட்டிக்கலாக கான்செப்டாக மாற்றி தான் நம்ம சர்க்கியூட் சர்க்கியூட்க்கு அப்புறம் கோடிங் கோடிங்க்கு அப்புறம் சிமுலேஷன் வெரிஃபிகேஷன் சிமுலேஷன் வெரிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறம் லே அவுட் பண்ணுவேன் லே அவுட்க்கு அப்புறம் ஃபேப்ரிகேஷன் ஸோ மை அட் லாஸ்ட் என்னோடய ஐசி ரெடி ஆகிடும் இது தான் நம்ம செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில் பண்ணுற என்டையர் ப்ரா இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் விஎல்எஸ்சியோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்க ஸோ இப்போ இந்த நாலு வருஷ கோர்ஸஸில் என்னெல்லாம் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நாலு வருஷ கோர்ஸஸில் உங்களுக்கு எல்லாமே கவர் ஆயிரும் அதில் மெயினாக சில சப்ஜெக்ட்ஸ் நான் சொல்லணும் அப்படின்னா பிஎல்எஸ்ஏ சிப் அண்ட் டிசைன் படிப்பீங்க அண்ட் டிஜிட்டல் சர்க்கியூட் சிந்தசிஸ் யூஸிங் ஹெச்டிஎல் ஸோ இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ்லாம் நான் ஏன் பர்டிகுலராக சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்னது தான் ஒரு யூசர் சொல்கிற அப்ளிகேஷனை டேரெக்டாக நம்ம கொண்டு போயிட முடியாது அதுக்கு நான் வந்து ஒரு சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் தெரியணும்னு நான் சொன்னேன் ஸோ இப்போ ஒரு தேர்ட் செமஸ்டரில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டிஜிட்டல் சர்க்கியூட் சிந்தசிஸ் யூசிங் ஹெச்டிஎல்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் படிப்பீங்க அந்த ஹெச்டிஎல்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு லாங்குவேஜ் நீங்கள் யூசர் சொன்னதை ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்டாக மாத்திரிங்க அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்டை நான் ஒரு சிஸ்டமில் போட்டு தான் ரன் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு நான் ஒரு லாங்குவேஜ் தெரியணும்னு நான் சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த சப்ஜெக்டை தான் நீங்கள் அங்கே படிப்பீங்க அதுக்கு ரெண்டு லாங்குவேஜ் இருக்குது வெரிலாக் ஹெச்டிஎல் இருக்குது விஹெச்டிஎல்னு ரெண்டு லாங்குவேஜ் இருக்குது நாங்கள் ரெண்டுமே சொல்லி கொடுத்துருவோம் ரெண்டுத்தில் உங்களுக்கு எது ஃபெமிலியரோ நீங்கள் அதை படிச்சுக்கலாம் அந்த லாங்குவேஜ் வழியாக மட்டும்தான் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி நீங்கள் பண்ண சிஸ்டமோட டிசைன் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான் மாற்ற முடியும் ஸோ அது அதுக்காக அந்த கோடிங் லாங்குவேஜ் ஸ்கில் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக தான் அந்த சப்ஜெக்ட் நெக்ஸ்ட் நான் சொன்னேன் விஎல்எஸ் சிப் அண்ட் டிசைன் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அதில் என்ன பண்ணுவோம்னா இது இந்த சப்ஜெக்டில் நீங்கள் டிசைன் ப்ராசஸ்லாம் பிடிச்சிப்பீங்க எப்படி ஒரு சர்க்கியூட்டை நான் ரன் பண்ணி எடுக்கிறது அப்படின்ட்டு ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் டிசைன் வெரிஃபிகேஷன் முடிச்சிட்டிங்கன்னா நான் நெக்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன் லே அவுட் டிசைன்னு சொன்னேன் அந்த லே அவுட் டிசைனுக்கான சாஃப்ட்வேர்ஸ் ரிலேட்டட் தியரி எல்லாமே நீங்கள் இந்த செமஸ்டரில் படிப்பீங்க விஎல்எஸ்ஏ அண்ட் சிப் டிசைன் ஓரியன்டில் அப்போ அதுக்கு என்ன மேம் எனக்கு சாஃப்ட்வேர் வேணும்னு பார்த
பண்ணி அதுக்கு ஒரு லே அவுட் ஃப்ரேம் பண்ணிவிடுவேன் அதையுமே நான் என்ன பண்ணுவேன் ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இது என்னமே நான் எல்லாமே நான் சிமுலேஷனில் சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் இது சிமுலேஷனை தாண்டி ஹார்ட்வேருக்கும் போகலாம் இங்கே ஹார்ட்வேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்பிஜி கிட்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஃபீல்டு ப்ரோக்ராமபிள் கேட் அரை கிட்னு இருக்குது நீங்கள் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே அந்த கிட்லேயும் நீங்கள் இன்கார்பரேட் பண்ணி ஹார்ட்வேர் இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ டுகெதர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்டையர் லூப் சாஃப்ட்வேரில் டிசைன் சாஃப்ட்வேர் வெரிஃபிகேஷன் அண்ட் ஹார்ட்வேர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வரைக்கும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக லூப் முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ இதை நான் இதெல்லாம் நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இதை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு நாங்கள் என்னென்னலாம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுறோம்னா நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன தான் நம்ம தேரி சொன்னாலும் ஏதோ ஒரு காம்படிஷன் போனால் தான் உங்களுக்கு என்ன ரியலாக வேர்ல்டு ரியல் வேர்ல்டுக்கு என்ன தேவைன்னு தெரியும் அதனால் நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுகளுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு காம்படிஷன் ஃபேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆன்லைன் கோர்ஸஸை முடிக்க வச்சுருவோம் ஆன்லைன் கோர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நிறைய கோர்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது எது இது ஃப்ரீ கோர்ஸஸுமே நிறைய இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்வயம் கோர்ஸஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸ்வயமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா விஎல்எஸ்ஐக்குனே நிறைய கோடிங் லாங் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுற மாதிரி கோர்ஸஸ் இருக்குது சிஸ்டம் டிசைன் த்ரூ வெரிலாக் ஹார்ட்வேர் மாடலிங் த்ரூ வெரிலாக்னு நிறைய இது வந்து இதுக்கு எதுவுமே பேமெண்டே கிடையாது ஜஸ்ட் இது வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணுற ஒரு கோர்ஸஸ் தான் இதில் போய் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் இனிஷியலாக செகண்ட் இயரில் இந்த கோர்ஸஸை ரிஜிஸ்டர் பண்ண வச்சுருவோம் வில் கிவ் கம்ப்ளீட் கோடிங் ஸ்கில் கொடுத்துருவோம் அதுலேருந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கோர்ஸஸ் எல்லாம் முடிச்சு சர்டிஃபிகேட் வாங்க வச்சுருவாங்க அதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் கிரேட்ஸ் இருக்குது கோல்டு சில்வர் எலைட்டு நிறைய கிரேட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் அந்த கோர்ஸை முடித்து அந்த கிரேடுக்கான சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவல் வரும் ஓகே எனக்கு கோடிங் தெரியுது நான் அப்போ அடுத்த லெவல் போகலாம் ஸோ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நாங்கள் இங்கே ஆல்ரெடி அவனை கோடிங் எல்லாமே ஸ்கில் வச்சுருக்கோம் அதை அப்படி அவன் இண்டஸ்ட்ரி லெவலில் வந்து மேப் பண்ணிப்பான் ஸோ அப்படி உங்களுக்கு ரெண்டுமே லிங்க் ஆகும்போது அவனை தியரியில் படிக்கிறது எனக்கு ஃபியூச்சர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது அவனுக்கு புரியும் ஸோ அப்போ இவன் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து உங்கள் பிள்ளைங்க படிக்க சான்சஸ் இருக்குது அந்த இன்டல் உன்னத்திலையும் எங்கள் பிள்ளைங்க நிறைய பேர் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்ஸ் அந்த காம்படிஷன்லாம் வின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபைனல் இயரில் பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ அட்லாஸ்ட் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது பிளேஸ்மெண்ட்ஸு பிளேஸ்மெண்ட்ஸுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் வராங்க நம்ம காலேஜில் அதில் மெயினாக இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் காலேஜ் இது இந்த டொமைனை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா மைக்ரோ சிப் டெக்னாலஜிஸ் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன இந்த ப்ராசஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி டென் லேக்ஸ் பெர் அனம் அந்த கம்பெனியில் டேரெக்டாக செலக்ட் ஆகிருக்காங்க இப்போது நிறைய பேர் சொல்கிறோம் ஏ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் ஸ்கோப் இருக்குது மெஷின் லேர்னிங்கு தான் ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்கட்டும் மெஷின் லேர்னிங்காக இருக்கட்டும் அது ஒரு ஹார்ட்வேர் அப்ளிகேஷனாக நீங்கள் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா அதுக்கு விஎல்எஸ்ஐ கண்டிப்பாக வேணும் இப்போ இன்னும் சில பிள்ளைங்க பார்த்தீங்கன்னா ஐஓடி எனக்கு வேணுங்கிறாங்க ஐஓடி டிவைசஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு பண்ணணும்னாலும் அதுவுமே விஎல்எஸ்ஐ சப்போர்ட் வேணும் ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜிஸாக எஸ் நிறைய உங்களுக்கு ஃபாஸ்டர் டிவைசஸ் எவ்வளோவோ ரெடி பண்ணுறாங்க எனக்கு கம்யூனிகேஷன் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி டிவைசஸ்க்கும் விஎல்எஸ்ஐட டெ நாலேஜ் கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ இந்த கோர்ஸ் எடுக்கிறதுனால வெறும் ஐசி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்காம இந்த மாதிரி ஏஎம்எல்ல ஒர்க் பண்ணும் அதோட எந்த ஒரு டெக்னாலஜி பண்ணாலுமே அட்லாஸ்ட் வந்து ப்ராடக்டாக வரப்போகுது அந்த ஹார்ட்வேர் பார்த்து வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு விஎல்எஸ்ஐட நாலேஜ் கண்டிப்பாக தெரியணும் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா விஎல்எஸ்ஐனா என்னன்னு பார்த்தாச்சு அதில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்க போகிறோன்னு சொல்லிட்டேன் என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் சொல்லிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஸோ பிளேஸ்மெண்ட்ஸுக்கு என்னென்ன கம்பெனிஸ்லாம் ஜென்ரலாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கம்பெனிஸ் உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த சென்னை டு பெங்களூர் சைட்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய கம்பெனிஸ் ஆல்ரெடி செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா ஹொசூரில் கூட ஒரு டாட்டா வந்து செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்கமிங் இயர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய டிமாண்ட் இருக்கிற ஒரு ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா விஎல்எஸ்ஐ டிசைன் அண்ட் டெக்னாலஜி தான் அப்போ ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஃபியூ கம்பெனிஸ் நேம் சொல்லணும்
அப்படின்னா அதுக்குமே இங்கே வந்து எந்த ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப்பும் இல்லை நீங்கள் அதையுமே ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணி நீங்கள் ரிசர்ச்லையுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது டுவெல்த்து முடிக்கிற நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு எந்த கோர்ஸ் எடுக்கணும்னு பெரிய ஒரு டவுட் இருக்கும் ஸோ உங்களோட லிஸ்ட்டில் நிறைய கோர்ஸஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அதில் ஒன் ஆஃப் த கோர்ஸஸாக இந்த கோர்ஸையும் எடுத்துகிட்டு ரிவ்யூ பாருங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் பற்றி சொல்லியிருக்கேன் விஎல்எஸ் டிசைன் டெக்னாலஜினா என்னென்னு எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ உங்களோட லிஸ்ட்டில் இருக்கிறத இதையும் லிங்க் பண்ணிவிட்டு எது படித்தா ஃபியூச்சருக்கு நல்லாயிருக்கும் சாஃப்ட்வேரை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஹார்ட்வேரை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும் இது ரெண்டுமே எனக்கு தெரியணும் அப்படின்ற பிள்ளைங்க இந்த சப்ஜெக்டை ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஷனாக வைக்கலாம் நல்ல ஒரு ஒரு டிமாண்ட் இருக்கிற கோர்ஸ் இப்போதைக்கு நான் சொல்லணும்னா இந்த கோர்ஸை நீங்கள் தைரியமாக எடுத்து படிக்கலாம் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் சொல்லிவிட்டேன் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் Thank you. Uh, I am Jayadharani from Rajalakshmi Institute of Technology. So, VLSA is one of the courses in our college. We have a lot of Verilog coding, Xilinx software, and we have a lot of courses in our coding languages. So, we have a lot of projects in our VLSA. We have a lot of projects in our VLSA. We have a lot of projects in our VLSA. We have a lot of projects in our VLSA. So, we have a lot of projects in our Intel company. So, we have a lot of training. ஒரு 20 டேஸ் ட்ரெய்னிங் கொடுத்தாங்க அந்த ட்ரெய்னிங் எண்ட் ஆஃப் த ட்ரெய்னிங்ல வந்து we have to do a project so அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இந்த கம்ப்ளீட்டா விஎல்எஸ்ஐ பேஸ்ல தான் இருந்துச்சு so அது வந்து ফুল இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரெய்னிங் அங்கேயே கொண்டு போய் உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல எப்படி எப்படி பண்ணனும் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க so அது முடிச்சிட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணனால என்னோட ஸ்கில்ஸையும் நான் அதை போட்டு நல்லா பெஸ்டா பண்ணதனால i have got first prize 30000 cash prize உம் கொடுத்தாங்க so இது கண்டிப்பா எனக்கு என்ன என்னக்கு வந்து இந்த கோர்ஸ் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம